Okay. Tapos, konting paliwanag. Anong ibig sabihin ng bawat isang ganito? Ibig sabihin ng magsisisi, patuloy na aminin sa Diyos at sa kapwa mananampalataya ang ating mga kasalanan. Aminin. Number two, magpabautismo, magpulubog sa tubig bilang simbolo na patay ka na sa dating pagkatao at simbolo na may panibagong buhay na. Next page, page three na po sa likod ng handout natin. Manatili, magkamit sa lahat na ito. Manatili, ibig sabihin, lahat na ito, gagawin at gagawin habang buhay na. Hindi pansamantala. Manatili, magkamit sa lahat na ito. Ganun ang tunay na church. Meron commitment. Ganito ang dapat gawin. Ganito ang aming gagawin. Ganito ang aking gagawin. Ika-commit ko na ang aking sarili dito sa grupong ito. So mahalaga po yan eh. Commitment. Manatili. Uh, sa iba, ang tawag dyan ay church membership. Pero there has to be a commitment para maging kompleto. Kung hindi, it's a uh, 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 casual group. Para maging kompleto, commit. Okay, number four. Magturo, mag-aral ng Biblia para isa buhay. Number five. Sama-sama, magtipon. Number six. Magpira-piraso ng tinapay, communion. Seven. Manalangin, makipag-usap sa Diyos. Eight. Sumamplataya, Magtiwala sa kamatayan ni Jesus bilang ganap na bayad sa kasalanan. Number nine, magbigayan. Magbahagi para sa mga pangangailangan. Number ten, magpuri. Kilalanin ang katakilaan ng Diyos sa awi, panalangin, at iba pang paraan. Number eleven, kinalugda ng mga tao. Maging tulong at blessing sa mga kapitbahay. Ganun church. Maging tulong at blessing sa mga kapitbahay. And number 12, magparami. Magbahagi tungkol sa kaligtasan. So, yun po ang uh, konting paliwanag. Diyan sa inyong Bible study, ganun kadali lang ang paliwanag. Bawal ang mahabang sermon. Kunin tayo magturo ng sermon series dito. Hours and hours. Ganun kabilis lang po. Para lang may ideya sila. In two to three minutes, kaya nang ginawa ko. Mabilis lang. Ganun na lang. Okay. Ginawa na. Sa lahat ng mga ginagawa na natin, ito ang sasabihin sa Bible study. Sa lahat ng mga ginagawa na natin, maglagay ng check sa kartolina. Wala kayong whiteboard sa Bible study, sa kartolina. So isulat ito sa kartolina, tapos tanungin sila. Sa ating ginagawa, dito sa atin, alin sa mga ito ay ginagawa na natin. So, ang gagawin ngayon, sa isang grupo nyo, uh, gagawin test case natin. So, sa isang OBS nyo, hihilingin ko, dumapit kayo dito sa harapan, at sa inyong OBS, iti-check natin. Alin sa mga functions na ito ay nangyayari na. Alin ang hindi pa. So ang gagawin sa Bible study ay kung ano ang kulang, write agad-agad pag-usapan. Ito, uh, itong mga kulang, anong pwedeng gawin, anong plano para gawin na. Para dagdagan. Pag may communion na, balikan ang listahan. Okay, mga kapatid, what's our next step? Hindi lang leaders ang magdi-decision. Miembro, pag-usapan. Hey, mga kapatid, itong dapat gawin. Anong next step natin? Ganon. Hanggang kompleto. So, dito po sa action plan, dito sa ating lesson, action plan, para natin pwedeng gawin ang mga kulang pa, planuhin na, patuloy tayo magpaplano at magdadagdag sa mga darating na linggo para maging isang kompletong church na tayo. So, add the missing function. Ganon ang gagawin. And gagawin until complete. Hanggang lahat ay ginagawa. And then, add check marks. Pag ginagawa, check on na. Pag lahat ay na-check on na, pwedeng sabihin, church na. Church na. 
when you're already doing all the functions of a church and have checked off each item, my church na kayo. Meron na. Lahat ng functions ay na dyan. Okay, church building. Building. Ang church ay tao, hindi building. So kahit walang church building, pwede maging church, ano? Church ay tao. Kahit saan magmimit. Sa kaisipan ng marami, ang church ay church building. So kailangan maging malinaw sa kanila, ang church ay tao, hindi building. Tapos, dapat gamitin ang akmang salita. Akmang salita. Sign po natin ito. Bagamat magiging church na tayo talaga, baka makakahad lang ang salitang church sa mga kapitbahay na gusto natin akain. Ang ibang posibleng salitang pwede natin gamitin ay fellowship, prayer meeting, Bible study, household, grupo, kasamahan, community, iglesia, at iba pa. Pwede gamitin ang salitang church. Samantala, hindi rin makakahad lang sa mga gusto natin akain. So pag-usapan nila, magdi-decision. Ang mahalaga ay yung function. Basta nandiyan lahat ng functions, may church na tayo. Pero kung yung church na yan, kung gamitin natin ng church, kung may allergy sila sa ganun. Kung mahirap akain para dalhin sa church, just use another word. Oh, it's okay. Sa tingin ko. Pero nasa inyo yan. Ako, gusto ko yung salitang church. Gusto ko. Pero sa mga grupo namin sa Tai Tai, Alam yung gusto nila? Bible study. Bible study. Ayaw kong Bible study. Pero yan ang gusto nila, Bible study. So, okay, sige, Bible study. Hanggang ngayon, pinag-usapan ay aming mga Bible study. Okay, sige. Ganun na lang. <laughs> Pero lahat ng functions ay nandyan. So, pagdating dito, kailangan with your group, pag-usapan, anong akmang salita ng gagamitin, Sila ang magdi-decision. Sila ang pipili. It's their group. Bigyan natin sila ng ownership. Di tayo magdi-dictate. Sila ang magdi-decision. So what to call your group? Yun. Alam natin yung salitang church. Alam natin sa bagong tipan sa Griego, may salitang ekklesia called out. So the word church is one translation of ekklesia. Meron din iba. Meron din iba. So, pwede rin gamitin ang ibang salita. It's okay. Sa tingin ko. It's okay. Okay. Ganun po. Ganun po ang ating lesson na pwede natin ituro para one step, one big, big, big step ang lesson na ito para yung OBS magiging church na. Yeah. Okay po ba? Okay. Tuloy na tayo dito. Yung obstacles. Obstacles in planting churches. We have great opportunity to plant and multiply churches. There are also many obstacles. What are some of these obstacles? Which of the obstacles could be eliminated by planting house churches? What are some of the benefits of planting house churches? <clears throat> Pwede ba ba? Mag-share sa iyo mga kalapit? What are some of the benefits of planting house churches? Sige po. Option number one is bring your new believers to your mother church. Sang option yan. Sang option. Option number two, yung mga OPS, Pag samasamahin para magplant ng isang church. Isang option yan. Yung pangatlong option, yung mga OBS, magiging house church na yan. Yung po ang tatlong options natin. 
Not an option. Not an option is Bible study lang. Not an option. It's got to be a church. Kahit hindi sinasabi church, alam natin church na yan. Kahit ginagamit fellowship, household, Bible study, whatever word. But we know it's a church. The functions are there. It's got to be a church. One of the three, it's got to be. But Bible study lang, not na Bible study lang, hindi po day. It's got to be a church. Whatever way. Okay, interaction vote. Which option do you think will produce the most fruit that will remain of the three? Dadain sa church? Pagsamasamahin lahat? Maging house church. Which option do you think will produce the most fruit that will remain? Pwede po ba mag-share sa inyong kalapit? 